আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স দিস ইজ মিস্টার ইমরুল কায়েস যে যেখান থেকে আমার ক্লাসে জয়েন করেছেন দুই বাংলা পশ্চিম বাংলা পূর্ব বাংলা বাংলা ভাষাভাষী বা অন্য ভাষাভাষীর মানুষ যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন প্রত্যেককে সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি ইমরুল কায়েস তো প্রথমে আমি ক্লাসের শুরুতে একটু বলে রেখেছি এই রুলসটার নামই হচ্ছে কিন্তু ব্রেক আপ এখন এই ব্রেক আপের ধরন আছে বিভিন্ন ধরনের কেউ হয়তো পুরাতন ব্রেক আপ মানে পুরাতন ছাকা খাওয়া লোক কেউ আছেন সদ্য ছাকা খেয়েছেন অথবা কেউ হয়তো ছাকা খাবেন বলতে ভাবছেন অনেকে আছে আবার কেউ জীবনে প্রেম না করে বহুবার ছাকা খাইছে আর কি তো যারা একটু ছাকা ছোঁকা খাইছেন তারা আবার ওইটা ভাবেন না যে ওই ছাকা খাওয়া এটা জাস্ট আমরা একটা রুলস পড়ব সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের একটা রুলস আমরা ওই ছ্যাকা খাওয়ার ঘটনাটা নিয়ে আমরা দুজন চরিত্র দাঁড় করেছি খুব ভালোভাবে খেয়াল করবে ঠিক আছে একটা নাম হচ্ছে সো আর একটা নাম কি দ্যাট মানে এই দুজন হচ্ছে ইংরেজি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে গেলে এই দুজনকে পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে এদের মধ্যে মাঝে মধ্যে ব্রেক আপ ঘটে এবং প্যাচ আপ ঘটে আশা করি আমি এই স্যাকা খাওয়ার ইংলিশটা একটু ক্লাসে শেষে বলবো আর দারুণ একটা ইংরেজি শব্দ যে স্যাকা খাওয়া এর ইংরেজিটা আমি একটু ক্লাসে শেষে বলবো আর একটু অপেক্ষা থাকতে হবে ওকে লেট স্টার্ট এই ক্লাসটা এই যে ব্রেক আপ দিয়ে আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করব কিভাবে বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করবে তোমাদের পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে এই ধরনের একটা সেন্টেন্স আসে সো ডট 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 দ্যাট আমি কেন ব্রেক আপ বললাম দেখো সো এক জায়গায় সখিনা এক জায়গায় আর মানে ঠান্ডুমি এক জায়গায় সখিনা এক জায়গায় আর সখিনের জামাই আর এক জায়গায় মানে দুজনের মধ্যে একটা ব্যাপক পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু সো এটাকে বলা হয় ব্রেক আপ মানে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক নাই সো বন্ধুরা আমি একটা কথা বলি এই সি ওয়ান মানে ক্লস ওয়ান এবং সি টু মানে ক্লস টু যারা আমার মানে রুল ওয়ান টু এবং থ্রি মানে ওয়ান টু এবং ওয়ান এবং টু দেখো নাই তারা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেখে আসো আর একটা ক্লাস দেখার অনুরোধ রয়েছে রইল যেটা হচ্ছে ক্লস এবং ফ্রেজ যারা ক্লস ফ্রেজ চেনে না ওরা কিন্তু জীবনেও সারা জীবন রুলস মুখস্থ করে কোনো কাজ হবে না ভাই যারা রুলস মুখস্থ করতেছো তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করতেছো আমার কোনো রুলস মুখস্থ করে না যেভাবে কৌশল দিয়ে দিয়ে করাবো আমি শুধু রিকোয়েস্ট করবো দুটো জিনিস শেখার জন্য একটা নাম কি ফ্রেজ আর একটা নাম কি ক্লস ফ্রেজ এবং ক্লস এই দুটো জিনিস কিন্তু অবশ্যই তুমি জানবা তোমার জীবনে রুলস মুখস্থ করা লাগবে না গ্যারান্টি চ্যালেঞ্জ ওপেন চ্যালেঞ্জ ওকে মনে রাখবে কিন্তু ভাইয়ারা ওকে দাদারা মনে থাকবে তো ওকে তুমি একটু ডেসক্রিপশন বক্সে ক্লাসটা করে দেখে আসো হ্যাঁ এই সাত আট মিনিটের একটা ক্লাস ক্লস এবং ফ্রেজ নিয়ে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি দেখো এখন মজার ব্যাপার হলো ক্লস টু সি টু মানে ক্লস টু আর সি ওয়ান মানে ক্লস ওয়ান এর আগেও তোমাদের বলেছি যে অধীন বাক্য সবসময় পরিবর্তন হবে এখানে কিন্তু একটা জিনিস বলেছি মডাল ভার সি টুতে বাধ্যতামূলক মডাল ভার থাকবে এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন যারা অলরেডি সদ্য ছ্যাকা খেয়েছো বা ভবিষ্যতে ছ্যাকা খাবে বলে ভাবতেছো তারাই বলো ছ্যাকা খাওয়া জিনিসটাকে আসলে ভালো ভালো না কিন্তু তো বিশেষ করে আজকের এই ক্লাসটা আমি ব্রেক আপ নিয়ে বলতে গিয়ে কথাটা একটু শেয়ার করলাম দেখো এখানে আমরা সি ওয়ান লিখেছি এখানে সি টু লিখেছি এখানে সি টু এখানে সি ওয়ান এখানে সি ওয়ান কিন্তু এই জায়গায় দেখো ফ্রেজ লিখেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আমি আবারও রিকোয়েস্ট করে বলছি ফ্রেজ এবং ক্লস জিনিসটা বুঝতে হবে কিন্তু মনে রাখবা সিম্পল সেন্টেন্সে দেখো একটা ক্লস থাকবে যে সি ওয়ান কিন্তু সি টুকে কিন্তু আমরা ফ্রেজ বানিয়ে ফেলেছি কারণ আমরা জানি যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটা ক্লস থাকে ক্লস কয়টা থাকে একটা তাহলে আমাদের একটা ক্লসকে ফ্রেজ বানানো লাগবে না সেই বানানোর কৌশল আমি কিন্তু সুন্দর ওই ভিডিওতে দিয়েছি তোমরা একটু দেখে নেবে যাই হোক যেহেতু এটা নেগেটিভ একটা ঘটনা অবশ্যই এই মডালের পরে একটা নট ব্যবহার করবা কি ব্যবহার করবা বন্ধুরা বলো তো নট এই মডালের পরে সবসময় একটা কি ব্যবহার করবো আমরা নট যেহেতু এটা একটা নেগেটিভ বিষয় ব্রেক আপ ভালো না ব্রেক আপের কারণে অনেক ছেলের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে অনেক মেয়ের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে নেগেটিভ তাই কি না অনেক মেয়ে কিন্তু আত্মহত্যাও করেছে আমরা যেটা তীব্রভাবে ঘৃণা করি এটা করা কোনোভাবে সম্ভব না এটা উচিত না সামান্য একটা রিলেশনের কারণে কেউ জীবন নষ্ট করবে কেন রে ভাই একটা গেছে এক দরজা বন্ধ হাজার দরজা খোলা তাই কি না আমি এই যে কালো কুলো চেহারা কিন্তু আমার লাইফে এটার অভাব হয়নি অনেক এগুলা চলছে কোনো সুইসাইড মুইসাইড এগুলো ভাই এগুলো বাদ দিয়ে দাও এগুলো টেনশন করবে না যেগুলা এগুলো অহরহ ঘুরতেই পারে তাই বলে সুইসাইডের মতো একটা পথ বেছে নেবো নেবার আমার জীবনের যে মূল্যবান কী জিনিস আছে এতে যে অনেকে হাত কাটে পা কাটে গলা কাটে অবক কাটে মুখ কাটে আত নিজেকে আত শাস্তি দেয় আমি জীবনও দেয় নাই ভাই 
ব্রেকআপ হয়েছে হয়েছে ওই রাতে আমার হলো আনন্দের ঈদের রাত যেদিন মনে করছে যে ব্রেকআপ ওই আমার কাছে আনন্দের ঈদের রাত মনে হয়েছে আরে পোলাপান কি করে আত্মহত্যা করতে যায় ফালতু হ্যাঁ এইখানে আমরা কি ব্যবহার করলাম নট এখানে কি ব্যবহার করলাম বন্ধুরা নট ব্যবহার করলাম কিন্তু ঠিক আছে এখন এখানে যে ঠু এই যে ভেরি সিম্পলের দিকে একটা কম্পাউন্ডে আমরা শুধু এই শোটাকে কি বানাবো ভেরি আর দ্যাটটা ঠিকই দেখবে দ্যাটটাকে আমরা বানাবো অ্যান্ড কারণ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমরা জানি অ্যান্ড বাট অর এই তিনটাই সবসময় বসে তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি দেখো সুন্দর করে আমরা লিখলাম তুহিন এক দিয়ে লিখলাম যে তুহিন ওয়াজ সো তুহিন ওয়াজ সো উইক সো উইক দ্যাট সো উইক দ্যাট হি কুড নট হি কুড নট ওয়াক মানে আমরা একদিন তুহিনকে খুঁজে পেলাম হলের নিচে ঘাসের মধ্যে পড়ে আসে সাবলন টাবলন হয়তো খাইছে খায় দা পড়ে আসে অক নিয়ে আমরা হসপিটালে গেলাম ও হাঁটতে পারতে ছিল না ওর সেন্টেন্সটা আমরা লিখলাম তুহিন ওয়াজ সো উইক দ্যাট হি কুড নট ওয়াক সে হাঁটতে পারত কিন্তু মজার ব্যাপারটা দেখো এখানে কিন্তু কুড ব্যবহার করেছি আমরা জানি ক্যানের পাস্ট ফর্মকে কুড কারণ এই জায়গা থেকে ওয়াজ ব্যবহার করেছি এই জন্য একটু মনে রাখবা যে এই জায়গায় যদি এম ইজার থাকে প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাহলে এদিকেও আমাদের প্রেজেন্ট ফর্ম এদিকে যদি পাস্ট ফর্ম থাকে তাহলে এদিকেও পাস্ট ফর্ম কিন্তু সো বন্ধুরা এখানে একটু মজার টুইস্ট আর কি যে সো এবং এখানে কুড এটা একটু মনে রাখবা হ্যাঁ আর এখানে যদি ইস থাকতো তাহলে আমরা এখানে ক্যান নিতাম তাহলে এই যে সো এটাকে পরিবর্তন করব আর এই জায়গায় দ্যাটকে পরিবর্তন করবো দেখো আর কিচ্ছু না কিন্তু দেখো এই জায়গায় আমরা এই যে দ্যাটের জায়গায় কী দেবো ভেরি সো এর জায়গায় কী দেবো ভেরি আর এই দ্যাটের জায়গায় কী দেবো অ্যান্ড এই যে অ্যান্ড দিয়ে দিলাম ঝামেলা কিন্তু শেষ এখানে যা আছে তাই হবে এখানে উইক হবে এখানে যা আছে তাই হবে তুহিন ওয়াজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি কুড নট ওয়াক তাহলে আমরা এটে লিখবো তুহিন ওয়াজ উইক হি কুড নট হি কুড নট ডাবু এ এল কে ওয়াক তাই না হি কুড নট ওয়াক আচ্ছা এখন মজার ব্যাপার হলো যে এটাকে আমরা সিম্পল বানাবো আচ্ছা তুহিন ওয়াজ আমরা লিখলাম তুহিন ওয়াজ এই যে উইক তুহিন ওয়াজ কি উইক সরি আমরা ভুল হলো আর কি এই যে ভেরির জায়গায় আমরা কি লিখবো ঠু ওয়াজ ঠু এই যে কি লিখলাম ঠু উইক এই যে অ্যান্ডের জায়গায় কি দিলাম টু আর এই যে হি কুড নট এটু বাদ টু ওয়াক বন্ধুরা আমি তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে দেখো এখানে ঠু ডট ডট টু যখন আমরা নিয়েছি ঠু ডট ডট টু যখন নিয়েছি আজীবন মনে রাখবে টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম হয় দেখো আমরা হি নিতে পারলাম না টু হি কুড নট ওয়াক দেওয়া যাবে না আমরা হি নেইনি কুড নেইনি নট নেইনি কারণ এগুলো হচ্ছে কি মডাল ভার্ব আমরা নেব মূল ভার্ব সবসময় মনে রাখবা টু এর পরে সবসময় মূল ভার্ব বসে টু ইজ হয় না টু ক্যান হয় না টু শ্যাল হয় না টু মানে টু এর পরে কখনো অক্সিলারি ভার বসে না একটা ভার বসে সেটা হচ্ছে মডাল সেটা হচ্ছে টু বি হতে পারে বাট আমি এই জন্য বলবো যে এরকম একটা এক্সাম্পল তুমি দেখবা যে সো এবং দ্যাট এই দুটার মধ্যে যদি দূরত্ব তাহলে ডান পাশে আমাদের অবশ্যই একটা নেগেটিভ নট অথবা একটা নেগেটিভ শব্দ ব্যবহার করব ঠিক আছে কারণ এই ব্রেক আপ আসলে খুব খারাপ জিনিস এটা সবাই চায় না সো আমি তোমাদেরকে আরও একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো দেখো কীরকম আমরা একটা আর একটা এক্সাম্পল দেবো প্রয়োজনে তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ ওকে ইউ ক্যান টেক এ স্ক্রিনশট রেডি ওকে মুসে দিলাম কিন্তু রেডি আচ্ছা দেখো আমি আর একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিচ্ছি এটা তোমরা একটু করে দেখাবো আমাকে ওকে লিখলাম যে লিখলাম যে হি ওয়াজ হি ইজ হি ইজ ঠু ডাল ये डाल मान हे कि मैं बोका बोका शोका स्वभाव मानुष आ कि निर्बोध तो हि इज टू डाल टू आंडारस्टैंड 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 हि इज टू डाल टू आंडारस्टैंड सो प्रिय शिक्षार्थी ये तुम्हारे देखो ये टू डट डट टू आज टू एक जगह टू एक जगह और एरपर बार्बर बेस फर्म आसे क्यों एटे जो कम्पाउंड करो तो टूर जगह क्यों बसा टूर जगह क्यों बसा क्योंकि दीजिए एकदम सुंदर भेरि है और एंड है আর কমপ্লেক্সে কী হবে এই জায়গায় শো হবে এবং এই জায়গায় দ্যাট হবে কিন্তু এই জায়গায় মনে রাখবা নেগেটিভ দিতে হবে কিন্তু অবশ্যই ক্যান নট বা কুড নট বসাতে হবে আশা করি তোমাদের এই রুলসটা অনেক উপকারে আসবে পরীক্ষায় এরকম আসবে আমরা এর পরবর্তী রুলস তোমাদেরকে দেব সেটা হলো প্যাচ আপ এই যে এখানে ব্রেক আপ হয়েছে না 
আবার মিল হবে দুজনের মধ্যে এরকম বহু জীবন আমি দেখছি যে এই এখন সকালে ব্রেক আপ বিকেল আবার প্যাচ আপ সেই প্যাচ আপ রুলস নিয়ে আবার আর ফিরে আসবো যে সকালে ব্রেক আপ হলো বিকেলে আবার প্যাচ আপ মানে মিল হওয়া সেই মিল হওয়ার একটা রুলস আছে সেটা নিয়ে আসবো তার আগে একটু তোমাদেরকে যেহেতু বলে রেখেছিলাম যে ছ্যাঁকা খাওয়ার ইংলিশ কি ছ্যাঁকা খাওয়া সব ছ্যাঁকা খাওয়া নেই কিন্তু দেখো ছ্যাঁকা খাওয়ার ইংলিশ আমরা একটু শিখবো এই যে শাখা খাওয়ার দুটো মানে এমনি আমরা যে কারেন্ট বিদ্যুতের তারে যদি হাত দিই তাহলে কিন্তু একটা শাখা দেয় একটা শখ দেয় এটার ইংলিশ হচ্ছে শখ এ সেই সো শিখে শখ কিন্তু আমরা প্রেমে শাখা খাওয়া প্রেমে শাখা খাওয়া প্রেমে সরি এইভাবে হবে সয়ে জপল আকার কয়েক রেখা শেখা খাওয়া বা দেওয়া শেখা খাওয়া বা কি দেওয়া দুটোই হয় তো এটার ইংলিশ হচ্ছে জে আই এল টি জে আই এল টি জিল্ট মানে শেখা খাওয়া বা দেওয়া এখন কে যদি শেখা খেয়ে থাকো তাহলে ইংলিশে বলবা আই এম জিল্টেড তাই না আর যদি শেখা দিয়ে থাকো তাহলে বলো আই হ্যাভ জিল্টেড হার আমি তাকে শেখা দিয়েছি সো বন্ধুরা পজিটিভ অর্থে শব্দটা ব্যবহার করবা শেখা খাওয়া বা দেওয়া এই রুলসটা যদি তোমাদের উপকারে লাগে কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদের